সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন রানো উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলে পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি শতকরা নিয়ে বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারিতে প্রতি বছরই শতকরা থেকে এক মার্কের সাধারণত কোশ্চেন এসে থাকে বিগত 21 তম 22 তম এবং 23 তম বিসিএস পরীক্ষা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এই প্যাটার্নের কোশ্চেনগুলো বেশি এসেছে অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্লাসের মধ্যে এতজন স্টুডেন্ট ছিল এর মধ্যে এত परसेंट স্টুডেন্ট কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পাস করেছে এর মধ্যে আরো কিছু স্টুডেন্ট আরো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পাস করেছে এবং উভয় বিষয়ে এত परसेंट স্টুডেন্ট পাস করেছে তাহলে উভয় বিষয়ে কতজন স্টুডেন্ট ফেল করেছে এই সংক্রান্তও কিন্তু কোশ্চেন এসে থাকে ইজেন্ট ইট আমরা শুধুমাত্র প্রিলিমিনারি নয় লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এই ধরনের প্রবলেমগুলো লক্ষ্য করে দেখেছি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কত সহজে এই ধরনের প্রবলেমগুলো সাধারণত সলভ করা যায় তবে এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে একটি জিনিস মাথা রাখা দরকার যদি পৃথক পৃথক বিষয়ের ক্ষেত্রে একই কথা আবার উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রে একই কথা উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে আসলে কত परसेंट পাস করেছে সেগুলো আগে বের করব এরপরে মোট কত परसेंट পাস বা ফেল করেছে সেটি বের করব এর পরবর্তীতে মোট পাস কতটুকু করেছে সেটা বের করার পরে 100% থেকে যদি আমরা সেটি বাদ দিয়ে দেই তাহলে খুব সহজে কিন্তু আমরা आंसरটি পেয়ে যেতে পারি এনিওয়েজ লেটস হ্যাভ এ লুক হিয়ার এন্ড উই উইল ট্রাই টু সি হাউ টু সলভ দোস প্রবলেমস হিয়ার লোকে করে দেখবেন আমরা বলছিলাম যে কোন পরীক্ষায় 80% স্টুডেন্ট গণিতে 70% বাংলায় এবং উভয় বিষয়ে পাস করে 60% উভয় বিষয়ে শতকরা কতজন ফেল করলো আমরা কিন্তু বলেছিলাম লক্ষ্য করে দেখবেন যে বিগত 22 তম বিসিএস পরীক্ষার কোশ্চেন এটি এখানে ছিল এভাবে যে 80% স্টুডেন্ট গণিতে 70% স্টুডেন্ট বাংলায় এবং উভয় বিষয়ে 60% স্টুডেন্ট কিন্তু মূলত পাস করে লক্ষ্য করে দেখুন তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথক পৃথক বিষয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে পাশের কথা আছে আবার উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু পাশের কথা আছে ইজেন্ট ইট তাহলে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আসলে দেখব যে ম্যাথমেটিক্সে কত परसेंट পাস করেছে বাংলায় কত परसेंट পাস করেছে সেটি দেখব এবং মোট কত परसेंट পাস করেছে সেটি বের করার পরে যদি আমরা 100% থেকে সেটি বাদ দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু খুব সহজে আমরা বলতে পারবো যে আসলে উভয় বিষয়ে শতকরা কতজন স্টুডেন্ট ফেল করেছে ইজেন্ট ইট তাহলে লক্ষ্য করে দেখুন আপনি ফিগারের মাধ্যমে প্রবলেম গুলো সলভ করার চেষ্টা করবেন তাহলে খুব সহজে আপনি বুঝতে পারবেন এজ ফর एग्जांपल এটি হচ্ছে 80% স্টুডেন্ট বাংলায় যেহেতু পাস করেছে গণিতে পাস করেছে গণিতে 80% আর উভয় বিষয়ে পাস করেছে লোক করে দেখবেন যে এখানে তারা মূলত বলেছে এখানে 60% স্টুডেন্ট উভয় বিষয়ে পাস করেছে রাইট আবার এখানে 70% স্টুডেন্ট কিন্তু মূলত বাংলায় পাস করেছে এখানে 70% স্টুডেন্ট বাংলায় পাস করেছে এখন লক্ষ্য করে দেখবেন যে এই গণিতে কত परसेंट স্টুডেন্ট পাস করেছে এখান থেকে যদি উভয় परसेंट পাস কত করেছে সেটি যদি বাদ দেই তাহলে মূলত আমরা শুধুমাত্র গণিতে কত परसेंट স্টুডেন্ট পাস করেছে সেটি পাবো আবার বাংলায় 70% থেকে এই 60% যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমরা মূলত পাবো শুধু বাংলায় কত परसेंट পাস করেছে তাহলে লক্ষ্য করে দেখুন আমরা এখান থেকে বলতে পারি শুধু বাংলায় পাস করেছে কিন্তু এখান থেকে 20% রাইট 80 থেকে 60% বাদ দেবেন এরপরে বাংলায় 70% থেকে উভয় परसेंट বাদ দিলে কিন্তু এখানে হচ্ছে মূলত 10% রাইট তার মানে আপনি এখানে লেখার চেষ্টা করবেন এইভাবে লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে শুধু বাংলায় পাস করে শুধু বাংলায় পাস করে লোক করে দেখবেন যে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু বাংলায় পাস করে হচ্ছে 10% আবার শুধু গণিতে পাস করে কিন্তু এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 20% রাইট তাহলে মোট কত परसेंट পাস করেছে আমরা সেটি কিন্তু আগে বের করার চেষ্টা করব রাইট তাহলে মোট পাস কিন্তু আপনি এখানে লিখতে পারেন মোট পাস তার মানে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলায় পাস করেছে 10 আবার গণিতে পাস করেছে 20% আবার উভয় বিষয়ে পাস করেছে কিন্তু 60% রাইট তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট পাস এখান থেকে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে 60 বিষয় হয় 80 80 10 দ্যাট मींस 90% মূলত মোট পাস করেছে আচ্ছা 100% তো আমাদের মোট परसेंट পাস রাইট এখন এখান থেকে যদি মোট পাস যদি আমরা জাস্ট বিয়োগ করে দেই তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি মূলত উভয় বিষয়ে শতকরা কতজন ফেল করেছে ইজেন্ট ইট তার মানে লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম যে 100 থেকে আপনি এটি যদি বাদ দিয়ে দেন দ্যাট मींस 100 মাইনাস 90 তাহলে খুব সহজে কিন্তু আপনি ডিসিশন নিতে পারবেন যে আসলে 10% স্টুডেন্ট উভয় বিষয়ে মূলত ফেল করেছে ইজেন্ট ইট 
তাহলে আমরা বারবার বলছিলাম যে এই কোশ্চেন গুলো সলভ করার মেইন যে সিগনিফিকেন্স বা মেইন তাৎপর্য আপনি আগে কি টার্ম খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে কি বলা আছে বা উভয় বিষয়ে কি বলা আছে উভয় বিষয়ে যেটি বলা আছে সেটির উপরে ভিত্তি করে আপনি সবগুলোকে এক করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে খুব সহজে এই প্রবলেম গুলোকে সলভ করা যেতে পারে লেটস আই লুক হিয়ার নাও উই উইল ট্রাই টু সলভ ওয়ান মোর প্রবলেম হিয়ার and already we have explained here that this kinds of problem is very very important and there is a great possibility to get common uh, on again from here loko kore dekho bcs porikha aro ekbar ei pattern e question esechilo je kono porikhay banglay 52% gonite 42% ebong uhoi bishoye 17% fail korlo tobe shotkara koto jon uhoi bishoye pass kore লোক করে দেখবেন আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সবগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে প্রথমে ফেলের কথা বলা আছে তার মানে এখানে লোক করে দেখুন আমরা উভয় বিষয়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি সেভেনটিন পার্সেন্ট ফেল করেছে বাংলায় ফিফটি টু পার্সেন্ট ফেল করেছে আবার গণিতে ফর্টি টু পার্সেন্ট কিন্তু ফেল করেছে রাইট তাহলে লোক করে দেখুন আমরা বলছিলাম তাহলে শুধু বাংলায় কত ফেল করে সেটা আগে বের করুন শুধু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি শুধু বাংলায় ফেল করে শুধু বাংলায় ফেল তাহলে বের করবেন দ্যাট মিনস আপনি এখান থেকে পাবেন ফিফটি টু মাইনাস সেভেনটিন লক্ষ্য করে দেখবেন দ্যাট মিনস সাত আছে বারো হবে পাঁচ হাজার থাকে এক দুই আছে পাঁচ হবে তিন দ্যাট মিনস থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট আসলে শুধুমাত্র বাংলায় এরপরে শুধু গণিতে পাশ করে কতটুকু সেটাও আপনি বের করবেন শুধু গণিতে আহ ফেল মাফ করবেন শুধু গণিতে ফেল এখানে যেহেতু ফেল দেওয়া আছে আমরা ফেল বের করছি শুধু গণিতে ফেল করে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফর্টি টু মাইনাস সেভেন্টিন আমরা মাইনাস সেভেন্টিন এই জন্য বাদ দিচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উভয় বিষয়ে এর মধ্যে সেভেন্টিন পার্সেন্ট ফেল করেছে অর্থাৎ এর মধ্যে বাংলাও রয়েছে এবং এর মধ্যে মূলত গণিত রয়েছে তাহলে লক্ষ্য করে দেখুন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাত হাজার বারো হবে পাঁচ হাজার থেকে এক দুই হাজার চার দ্যাট মিনস টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট শুধু গণিতে ফেল করে আবার থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট শুধুমাত্র বাংলায় ফেল করে তাহলে আমরা দেখব যে মোট ফেল আসলে কত পার্সেন্ট মোট ফেল তাহলে মোট ফেল তাহলে সবগুলোকে আপনি অ্যাড করবেন দ্যাট মিনস থার্টি ফাইভ প্লাস আমরা শুধু বাংলায় ফেল করেছে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট শুধু গণিতে ফেল করেছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট উভয় বিষয়ে ফেল করেছে সেভেন্টিন পার্সেন্ট রাইট তাহলে এই তিনটে যোগ করে দেখবেন আসলে কত হয় সাত পাঁচে বারো পাঁচে সতেরো সাত হাজার থেকে এক দুই দুই চার তিনে সাত দ্যাট মিনস সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট আসলে মোট ফেল কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাই রাইট এখন আপনি যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে এই মোট ফেল বাদ দেন তাহলেই তো মূলত আপনি বলতে পারবেন যে শতকরা কতজন ছাত্র উভয় বিষয়ে আসলে পাস করে ইসিটি তাহলে হান্ড্রেড থেকে আপনি সেভেন্টি সেভেন যখন বাদ দেবেন তখন কিন্তু দেখতে পাবেন যে টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট আসলে উভয় বিষয়ে ফেল করে ইসিটি তাহলে লক্ষ্য করে দেখুন আমরা শুধুমাত্র এই একটি বেসিক কনসেপ্টের উপরে ভিত্তি করে আমরা কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম গুলোকে সলভ করতে পারি তবে কথা হচ্ছে যদি পৃথক পৃথক বিষয়ে এক কথা আবার উভয় বিষয়ে যদি অন্য কথা উল্লেখ থাকে তাহলে সেটি কিভাবে সলভ করবে এ পর্যায়ে আমরা এই ধরনের প্রবলেম গুলোকে সলভ করার চেষ্টা করব। আমরা বলছিলাম উভয় বিষয়ে যেটি আছে সেটির উপর ভিত্তি করে এই ধরনের যদি পৃথক পৃথক কথা থাকে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আঠারো জন ফুটবল খেলে চোদ্দ জন ক্রিকেট খেলে আবার উভয় বিষয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এতজন কিছুই খেলে না দ্যাট মিনস নিজের প্লে ফুটবল নট প্লে ক্রিকেট অর্থাৎ ফুটবলও খেলে না ক্রিকেটও খেলে না আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে যেহেতু ফুটবলও খেলে না ক্রিকেটও খেলে না আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি সেগুলোকে আগে না খেলে সেটি বের করব এটির উপরে ভিত্তি করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আঠারো জন ফুটবল খেলে রায় তাহলে আমরা দেখব যে ফুটবল খেলে না ফুটবল খেলে না আপনি এভাবে সলভ করার চেষ্টা করবেন যে কোনো ধরনের প্রবলেম তাহলে খুব সহজে কিন্তু সলভ করা যায় ফুটবল খেলে না থার্টি থেকে আপনি আঠারো বাদ দিয়ে দেবেন দ্যাট মিনস আপনি এখান থেকে মূলত পাবেন টুয়েলভ রাইট আবার ক্রিকেট খেলে না সেটিও বের করে নেবেন ক্রিকেট খেলে না তাহলে ক্রিকেট খেলে না কতজন এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে থার্টির মধ্য থেকে যদি আপনি এখানে ফর্টিন বাদ দেন তাহলে কিন্তু হচ্ছে মূলত সিক্সটিন রাইট তার মানে ষোলো জন ক্রিকেট খেলে না আবার বারো জন ফুটবল খেলে না আমরা বলছিলাম যে পাঁচজন কিছুই খেলে না অর্থাৎ এর মধ্যে ক্রিকেটও খেলে না ফুটবলও খেলে না তাহলে এখান থেকে এর উপর ভিত্তি করে আপনি শুধু কতটুকুকে আপনি কনসিডার করে সলভ করার চেষ্টা করবেন তাহলে শুধু ফুটবল খেলে না লক্ষ্য করে দেখবেন শুধু ফুটবল খেলে না শুধু ফুটবল খেলে না তাহলে আপনি কিভাবে সলভ করবেন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুটবল খেলে না বারো জন তাহলে বারো থেকে আপনি পাঁচ এখান থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবেন রাইট তার মানে সাতজন
শুধু ক্রিকেট খেলে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে 16 থেকে আপনি 5 বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবেন দ্যাট মিন্স 11 পারসন অ্যাকচুয়ালি দে প্লে দে ডু নট প্লে ক্রিকেট অ্যাকচুয়ালি ইজ ইট ইট তাহলে এখন আপনি এখান থেকে দেখবেন যে মোট খেলে না আপনি লিখবেন মোট খেলে না মোট খেলে না তাহলে লক্ষ্য করে দেখবেন যে 7 জন ফুটবল খেলে না আবার ক্রিকেট খেলে না 11 জন আবার 5 জন কিছুই খেলে না রাইট তাহলে এটিকে আপনি এখান থেকে যোগ করার চেষ্টা করবেন দ্যাট মিন্স 11 7 হয়ে যায় 18 18 5 এর কিন্তু হয়ে যায় 23 রাইট তার মানে আমরা দেখলাম যে 23 জন আসলে মোট খেলে না আচ্ছা আমাদের ক্লাসের মধ্যে কিন্তু ছাত্র ছাত্র কিন্তু ছিল 30 রাইট এই মোট ছাত্র থেকে যদি আমরা মোট খেলে না আমরা যদি বাদ দেই তাহলে তো মূলত আমরা বলতে পারবো যে আসলে কতজন উভয় বিষয় খেলে ইজন্ট ইট অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে উভয় বিষয় খেলে তাহলে করবেন এইভাবে যে 30 যেহেতু স্টুডেন্ট সংখ্যা তাহলে 23 এখান থেকে বাদ দিবেন বাদ দিলে কিন্তু হয়ে যায় মূলত সাতজন আসলে উভয় বিষয় খেলে আজকে আমরা দেখলাম গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবলেম সলভ করা থেকে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি প্রিলিমিনারি সহকারে লিখিত পরীক্ষাতেও এই প্যাটার্নের অঙ্ক কিন্তু আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বিগত 21 তম 22 তম এবং 23 তম বিসিএস পরীক্ষায় এখান থেকে क्वेश्चन এসেছিল বিগত 35 তম 34 তমতেও রিটেন পরীক্ষায় এই প্যাটার্নের অঙ্ক থেকে क्वेश्चन এসেছে সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ভাইটাল টু হ্যাভ ক্লিয়ার কনসেপ্ট রিগার্ডিং দিস ইজন্ট ইট আশা করছি আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটিও আপনাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে আপনারা যদি মনে করেন আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি কি এতটুকু হেল্পফুল আপনাদের কাছে যদি মনে হয় তাহলে অনলি ওয়ান রিকোয়েস্ট টু ইউ দ্যাট ইজ ইউ শুড সাবস্ক্রাইব आवर চ্যানেল এন্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাইক এন্ড শেয়ার आवर वीडियोस আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সর্বশেষে সবার কাছ থেকে দোয়া চেয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ